ওকে আজকে আমরা দেখব সি প্যানেল সি প্যানেল একটু রেজাল্ট সম্পর্কে জানা আমরা আগের ক্লাসে জানতে পারছি সি প্যানেল কি সি প্যানেল এ কিভাবে লগইন করতে হয় সেগুলো আমরা জানতে পারছি তো যারা ডোমেইন হোস্টিং অলরেডি নিছেন তারা জানেন যাদের অলরেডি আছে তারাও জানেন হ্যাঁ তো কিভাবে সি প্যানেল এ আসতে হয় তো আপনি হচ্ছে আপনার যে ডোমেইনটা সি প্যানেল এ কিভাবে ঢুকবেন সেটা হচ্ছে আপনার ডোমেইন .com বা .me যাই হোক স্ল্যাশ সি প্যানেল হ্যাঁ ভিডিও দেখা যাচ্ছে ও আচ্ছা আমি স্ক্রিনটা মেবি শেয়ার করি না সরি আমি প্রথম থেকে আবার একটু দেখেন হ্যাঁ প্রথম থেকে দেখাবো সমস্যা নেই ফার্স্ট হচ্ছে সি প্যানেলটা হ্যাঁ তো আমরা তো জানি সি প্যানেল কি জিনিস আগের ক্লাসে আমরা যতটুকু জানতে পারছি সেটা হচ্ছে সি প্যানেলটা কিভাবে লগইন করতে হয় তো যারা জানেন না তাদের জন্য হচ্ছে যারা ডোমেইন সিলেক্ট করছেন এই 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 হবে আমার ওয়েবসাইট যারা নিছেন অলরেডি তারা জানেন mydomain.com সি প্যানেল দিয়ে হচ্ছে সি প্যানেলে ঢুকতে হয় ঠিক আছে যেমন আমার সাইটটা হচ্ছে আমার নামের সি প্যানেল ঠিক আছে আমার নাম ডট কম মানে আমার ডোমেইন এইটুকু সি প্যানেল দিলে আমার সি প্যানেল ইন্ডাইরেক্ট হবে ঠিক আছে लिंक আর সি প্যানেল এইভাবে দিলে আপনার সি প্যানেলে ঢুকে যাবে হ্যাঁ আর সি প্যানেল আরেকটা কোড হচ্ছে আপনার দোন আপনার সাইটের লিংক ক্লোন হচ্ছে 2083 ঠিক আছে অথবা 2082 এটা হচ্ছে আপনার সি প্যানেলে ঢোকার হচ্ছে রিডাইরেকশন কোড দেখেন আপনি সি প্যানেল যখন লিখবেন আপনি কিন্তু এটাতেই নিয়ে যাচ্ছে সো আপনি এটা যদি যে মনে রাখতে চান মনে রাখতে পারেন হ্যাঁ আর যদি না চান স্ল্যাশ সি প্যানেল দিলেই হয়ে যাবে সো বেশি কঠিন করার দরকার নাই আপনি সি প্যানেল দিলে এই লিংকটাই চলে আসবে হ্যাঁ 2082 মেইল পুরো চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি যে রাখতে চান রেখে দিতে পারেন হ্যাঁ সবার আমি होप আমি জানি সবাই নোট করেন সো নোট রাখবেন হ্যাঁ ढुकते অলরেডি যারা ডোমেইন হোস্টিং নিছেন তারা জানেন তাদেরকে একটা ইউজারনেম একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া হইছে ঠিক আছে সো ইউজারনেম এখানে দিবেন পাসওয়ার্ড এখানে দিয়ে লগইনে ঢুকে যাবেন লগইনে ঢুকলে सेम এরকম একটা ইন্টারফেস আপনার কাছে চলে আসবে ঠিক আছে ওকে এখানে হচ্ছে সাইডবারটা সম্পর্কে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ইউজারনেম আর এখানে হচ্ছে আপনার সার্টিফিকেট যেটা এসএসএল স্ট্যাটাস कतमोर सब चे बी लगे मैं 
ইউজার নেমটা চেঞ্জ করতে পারবেন কিনা জি জি ইউজার নেম চেঞ্জ করতে পারবেন ভাই আচ্ছা আচ্ছা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দুইটাই চেঞ্জ করতে পারবেন সমস্যা নেই আপনি দেওয়ার পর আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন এটা হচ্ছে ফাইল ম্যানেজারটা এরকম থাকে হ্যাঁ আমার সব জিনিস এগুলো হচ্ছে কোডিং এর জিনিস আমার মেইন যে জিনিসটা সেটা থাকে হচ্ছে পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচটিএমএল এর ভিতরে আমার হচ্ছে মেইন যে ফাইলগুলো সেগুলো থাকে মনে থাকো সবার পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচটিএমএল ফাইল ম্যানেজারের ভিতরে পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচটিএমএল এ মেইন ফাইলগুলো সব থাকে ডোমেইন সাব ডোমেইন মেইন ডোমেইন সব কন্টেন্ট এই পাবলিক এইচটিএমএল এ থাকে জি ভাই একটা কোশ্চেন ছিল হুম ভাই আমার একটা হোস্টিং এর মধ্যে আমি দুইটা সাব দুইটা ডোমেইন নিয়েছি আর কি তো একটা পাবলিক এইচটিএমএল এর ভিতরে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ হয়েছে বাট পরে যার একটা ডোমেইন নিলাম আমার নামে ওইটা আবার এস পাবলিক এইচটিএমএল এর বাইরে আছে আলাদা ফোল্ডার হুম সমস্যা নাই আপনি ওই একই কাজ করবে ওটার ভিতরে গিয়েও দেখবেন সব ফাইল একই আছে ওটা হচ্ছে অ্যাডঅন ডোমেইন অ্যাডঅন ডোমেইন না ভাই অ্যাডঅন ডোমেইন মানে একটা হোস্টিং এর মধ্যে দুইটা সাইট রান করতেছে হ্যাঁ মানে একটা একটা শুধু পাবলিক থাকবে পরে যদি আমি অ্যাডঅন ডোমেইন অ্যাডঅন ডোমেইন গুলো বাইরে থাকবে সমস্যা নাই একই কথা আপনার বিহেভিয়ার একই হবে একই রকম ইউজ করতে পারবেন একই রকম লিংক থাকবে তো সমস্যা নাই আচ্ছা তো অ্যাডঅন ডোমেইনটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম দেয় না অ্যাড করতে তো আমাদের আনলিমিটেড দাও আছে মানে আপনি একটা হোস্টিং যদি নেন 5 জিবি আপনি এখানে দুইটা তিনটা সাইটও নিতে পারবেন ডোমেইন নিয়ে নিয়ে ঠিক আছে ওকে না আমি বের 10 জিবি একটা নিছিলাম তো তো ওটার মধ্যে বলছে আমি এটা ব্যবহার করব ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ওখানে ইউজ করতে পারবো সমস্যা নেই ঠিক আছে এটা হচ্ছে পাবলিক এইচটিএমএল এটার ভিতরে হচ্ছে মেইন ফাইলগুলো থাকে আমরা একটু ঢুকি দেখেন এই যে এগুলো হচ্ছে যে ব্যাকআপ হচ্ছে একটা সাইট এটা একটা সাইট এই যে এগুলো হচ্ছে মেইন যে এগুলো এগুলো আস্তে আস্তে আজকে বুঝবেন ঠিক আছে এগুলো আমরা দেখব আজকে এই বাইরে যে ফাইলগুলো দেখতেছেন না যে এখান থেকে ডব্লিউপি অ্যাডমিন থেকে শুরু করে একদম লাস্ট পর্যন্ত যেগুলো এগুলো হচ্ছে আপনার মেইন যে ডোমেইনটা মেইন ডোমেইন কি আমার মেইন ডোমেইন কি ওর মেইন ডোমেইন হচ্ছে alamgirechkobi.com এটার ফাইলগুলো থাকবে হচ্ছে একদম public.html এ ঢুকলে একদম বাইরের দিকে থাকবে হচ্ছে এখান থেকে wp admin থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত আমি কিন্তু বেসিক কথাগুলো কেন বলতেছি অনেকেই হয়তো কাঁচও জানেন অনেক কিছু কিন্তু এই বেসিক জিনিসগুলো অনেকে ক্লিয়ার না ঠিক আছে এইজন্য আমি একটু ক্লিয়ার করে যাচ্ছি ক্লাস টাস্ক একটু লম্বা হলো একটু ধৈর্য ধরে দেখেন অনেক কিছু কারণ এইগুলাতে আপনি আর কখনো শেখা হবে না একবার যখন মার্কেট প্লেসে কাজ করা শুরু করবেন অনেক কিছুই করবেন কিন্তু এগুলো আর জানা হবে না হয়তো কখনো তো wp admin থেকে এই যে নিচ পর্যন্ত যা আছে এগুলো হচ্ছে আমার মেইন ডোমেইনটার ফাইল এই যে মেইন ডোমেইনটা না মেইন ডোমেইনটার ফাইল ঠিক আছে আর এই যে উপরে যে ফোল্ডারগুলো দেখতেছেন না এগুলো এক একটা হচ্ছে ফোল্ডারের ভিতরে করে একটা করে সাইট এই যে এই যেগুলো ঠিক আছে এই যে একটা ফোল্ডার এই ফোল্ডার ভিতর একটা সাইট এই ফোল্ডার ভিতর একটা সাইট এই এটার ভিতর একটা সাইট এটার ভিতর একটা সাইট এটার ভিতর একটা সাইট বুঝতে পারছেন আমরা কোনো প্রবলেম থাকলে আনমিউট করে বলবেন অথবা কমেন্ট করবেন আমি কমেন্টও দেখতেছি কথাও শুনতেছি সো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই বলবেন ওকে ওকে সবাই বুঝতে পারছো এখন আমি যখন একটা সাইট করে ফেলবো একটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করব মেইন ডোমেইন ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে আমরা সবাই পারি এই যে এসসি প্যানেল থেকে এই যে নিচে আসলে এই যে এখানে সফটওয়্যার কুলাস নামে একটা হচ্ছে অটোমেটিক ইনস্টলার সফটওয়্যার আছে যেটা সিএমএস আমাকে অটোমেটিক ইনস্টল করে দেয় দেখেন কত সিএমএস আছে তো এগুলো তো আমরা এখন শিখতেছি না আমরা শিখতেছি ওয়ার্ডপ্রেস ঠিক আছে তো এই যেগুলো এখন এক একটা সিএমএস ওয়ার্ডপ্রেস এর মত তো সবচেয়ে फेमस হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস তো আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করব তাই না তো ওয়ার্ডপ্রেস এ যখন ঢুকি আমাকে মেইন ডোমেইনে কিন্তু আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করি ফারস্টে তো আমার যদি আরো দুই তিনটা সাইট করতে হয় প্র্যাকটিস এর জন্য তখন কি করব তখন আরেকটা ডোমেইন কিনা তো আমার জন্য কষ্টসাধ্য না এটা এক্সপেন্সিভ मन कर ठीक 
তো আমি এখন যদি ইনস্টল নাও দেই বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করেন এখন দেখেন কোথায় ইনস্টল হবে আমার alamgirajkhobir.com এই সাইটের মধ্যে ইনস্টল হবে কিন্তু আমার তো এই সাইটটা অলরেডি ইনস্টল করা আছে আমি সাইটে করে রাখছি তো এখানে তো ইনস্টল করলে কাজ হবে না না আমার কি তবে একটা ফোল্ডার বানাইতে হবে এই ফোল্ডারের ভিতর আমার সাইট মানে যে দেখেন এই যে রবিন নামে একটা ফোল্ডার সেটার মধ্যে সাইট করা এলি2 নামে একটা ফোল্ডার এটার মধ্যে সাইট করা ইলি নামে একটা ফোল্ডার এটার মধ্যে সাইট করা মানে এরকম একটা ফোল্ডার বানাইতে হবে সেই ফোল্ডারের ভিতর সাইট করতে হবে তাই না তো দেখেন ও আমার জন্য কত জিগ ক্রিয়েট করে সেখানে সাইট উঠাই দিবে আমাকে বুঝতে পারছেন ভাই কথা ক্লিয়ার না কথা ক্লিয়ার হওয়ার কথা ভাই কথা কি ক্লিয়ার না কমেন্ট করেন তো একটু হ্যাঁ ক্লিয়ার ভাই আপনার হতে একটু নেটে সমস্যা হচ্ছে একটু ওয়েট করেন ঠিক হয়ে যাবে মাঝে মাঝে একটু হবে একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে আর কি সব জায়গাতেই হয় ওই বে প্রবলেম করে হুম ওকে তো আমার যে ইন ডিরেক্টরি মানে এখানে আমি যদি একটা ফোল্ডারের নাম দেই ও কি করবে আমার সি প্যানেলে একটা ফোল্ডার বানাবে ফারস্টে সেই ফোল্ডারের মধ্যে ইন ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে দিবে আমাকে বুঝতে পারছেন দুইটা কাজ কিন্তু অটোমেটিকলি করে দিচ্ছে এক হচ্ছে ফোল্ডার বানায় দিচ্ছে আর হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসটা ইনস্টল করে দিচ্ছে আমাকে সেই ফোল্ডারের ভিতরে ওয়ার্ডপ্রেস যখন ইনস্টল করে দিবে তখন আমি ইজিলি এখানে সাইট করতে পারবো ঠিক আছে এটুক ক্লিয়ার তো এখানে আমরা দেখেন আমরা একটা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট এখন ইনস্টল করব আচ্ছা সিএমবিডি আচ্ছা আমরা যে সিএমবিডি দেই কারণ আমি যদি এখানে সাইট লিখি 160 এর ভাইরা হচ্ছে মন খারাপ করবে 160 লাগলে সাইট এর ভাইরা মন খারাপ করবে সিএমবিডি লিখে দিলাম হ্যাঁ ওকে এখন সাইটের নেম মানে সাইটের নেম থাকে না এখানে দেখেন দুখন তাহলে বুঝতে পারবে সাইটের নেমটা কি সাইটের নেমটা হচ্ছে ধারাজ এখানে আপনি জেড দিবেন সেটা হচ্ছে আপনার সাইটের নেম থাকবে বুঝতে পারছেন আর ধারাজের দেখেন এটা টাইটেল আছে যদি ওরা আমি বি অ্যাড করে নেই দেখি এটা লোড হোক আচ্ছা ওইটা অ্যাড করে নেই এটা হচ্ছে টাইটেলটা আর হচ্ছে দেখেন এই যে এখানে যে মাই ব্লগটা আছে না এটা হচ্ছে আপনার সাইটের নেম মানে কি সাইটটা কি যেমন ধরেন আমার সাইটের নাম আমার নামই তো না আমার নিজের জন্য করতেছি ধরে অথবা আমি যদি দেই এখানে সিএমবিডি चलो बहुदूर किस कर चलो पाल टाइम लाइक फोन दिए छवि तुले तुले ग्रुपे दी क्या स्क्रीनशट देखने स्क्रीनशट दी लाइट शर्ट दिए दें जा दिए दें स्क्रट दिए दी ফোন দিয়ে ছবি তুলে দেন এটা যদি আরেকদিন দেখি আমি এটা মানে একদমই খুবই আনপ্রফেশনাল বুঝতে পারছেন ফোন দিয়ে ছবি তুলে আপনি গ্রুপে দিচ্ছেন এটা দেখেন কি সমস্যা এটা একদম কেমন দেখা যায় বলেন আপনি এখন ফ্রিল্যান্সিং শিখতেছেন সো আপনাকে অবশ্যই স্মার্ট হতে হবে বাট কিভাবে আপনি স্ক্রিনশট নেবেন এখান থেকে লাইট শট দিয়ে স্ক্রিনশট নেন फार्सा 
माइंड कर पासवर्ड दिए दी তো মানুষ কি করতে কি চেঞ্জ না করে ইনস্টল করে দিতে এইজন্য ওরা এখন চালাকি করে চেঞ্জ করে দেয় বুঝছেন 5.0 এর যে আপডেট আসছে ওয়ার্ডপ্রেস এর এরপর থেকে ওরা এটা আর রাখে না উল্টা পাল্টা দেয় মানে সাইট সিকিউর রাখার জন্য বুঝছেন ওয়ার্ল্ডে দেখা যায় যে আপনার কয়েক মিলিয়ন সাইট এরকম আছে যেটার আইডি পাসওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাডমিন এড বুঝছেন এটা হচ্ছে খুবই আনসিকিউর আই আই থেকে ডব্লিউপি অ্যাডমিন এর ইউজারনেম পাসওয়ার্ড আপনি ওকে হ্যাঁ ডব্লিউপি অ্যাডমিন এর উপর না যখন ওয়ার্ডপ্রেস এ মানে যে এখানে একটা সি প্যানেল দিয়ে ঢুকলে তোমার মেইন সি প্যানেল ঢুকবে কিন্তু আমি যখন স্ল্যাশ ডব্লিউপি এড ডি অ্যাডমিন দিব তখন যে আমার যে ঢুকতে বলবে ড্যাশবোর্ডে মানে ডব্লিউপি অ্যাডমিনে কোনটা ঢুকতেছি বলেন তো আচ্ছা আমার এটা তো আবার সিকিউরিটি অ্যাড করা এটা তো ঢুকবে না দাদা মানে এটা কিন্তু এই সেক্টর এর জন্য শুধু ढुकते ডিপেনেল আর ড্যাশবোর্ডের পার্থক্য আই होप আমরা বুঝতে পারছি হ্যাঁ আরেক একবার একটু হ্যাঁ সি প্যানেলটা হচ্ছে আমার কন্ট্রোল প্যানেলটা যেটা হচ্ছে মেইন ডোমেন স্ল্যাশ সি প্যানেল দিলে আসে হ্যাঁ কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস এর ড্যাশবোর্ডটা হচ্ছে এক একটা সাইটের জন্য একটা করে ওয়ার্ডপ্রেস প্রতিটা সাইটের জন্য একটা করে ওয়ার্ডপ্রেস আর মেইন ডোমেনের জন্য কিন্তু এই যে ওয়ার্ডপ্রেস একটা আর একটা ফোল্ডারের ভিতর যদি আরেকটা সাইট করি সি প্যানেল আমার করতে হবে না অনেকগুলো সাইট করতে হবে না প্র্যাকটিসের জন্য তো আরেকটা ফোল্ডার করছি সেটা ফোল্ডারের ভিতর যে আমরা যে সফটা ক্লাস ইনস্টল করতেছি এই যে এই ফোল্ডারের ভিতর কোন ফোল্ডারে করতেছ এখন সিএমবিডি ফোল্ডারে সিএমবিডি ফোল্ডার এখানে ক্রিয়েট হবে সেই ফোল্ডারের ভিতর একটা সাইট হবে ঠিক আছে তো এই সাইটটার মধ্যে তো ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে হবে নালে তো হবে না কারণ মেইন ডোমেনে শুধু ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করলে মেইন ডোমেনের জন্য কাজ করবে আর ফোল্ডারের ভিতর ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করলে ফোল্ডারের ভিতরে কাজ করবে তো এই ফোল্ডারের ভিতরের সাইটে যদি ঢুকতে চাই তখন আমাকে ঢুকতে হবে স্ল্যাশ ডব্লিউপি অ্যাডমিন বুঝতে পারছিস দিলে এরকম আসবে তো এই যে আইডি এই যে পাসওয়ার্ড দিতে হবে না সিকিউর সিকিউর করতে হবে না নালে যে কেউ আমার সাইটের মধ্যে ঢুকে সব নষ্ট করে দিয়ে আসবে সো এই হচ্ছে আইডি এই যে পাসওয়ার্ড তো আমরা এখানে দেই আমরা দিচ্ছি খুবই হার্ড একটা পাসওয়ার্ড দিব খুব হার্ড পাসওয়ার্ড দিছি ঠিক আছে সবার মনে থাকবে নালে হবে নেক্সট ক্লাস আমি ভুলে যাব আপনারা এখানে অবশ্যই হার্ড পাসওয়ার্ড দিবেন আপনার ইউজারনেম যেটা দিবেন মনে রাখবেন অবশ্যই পাসওয়ার্ড দিটা দিবেন হার্ড করে সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আমার মত এই রকম কিন্তু চাবি ঝুলায় রেখে তালা দিলে হবে না হ্যাঁ এটা চাবি ঝুলায় রাখার মত ওকে এডমিন পাস দিয়ে দিলাম এখন বাকি এটা হচ্ছে ইমেলটা আপনি এখানে ইমেল অ্যাড করে দিতে পারেন মানে আপনার সাইটে যদি কখনো পাসওয়ার্ড ভুলে যান এই যে ফরগেট পাসওয়ার্ড দিলে ওই ইমেলে যাবে ঠিক আছে এখানে আমি রেকমেন্ড করি অবশ্যই আপনার ইমেলটা দিবেন যেটা জিমেইল আছে জিমেইলটা দিয়ে দেন তাহলে হবে ফরগেট পাসওয়ার্ড দিলে আপনি এনি টাইম পাবেন ভাই একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ ভাই করেন ভাই এই এই জায়গা আমি অ্যাডমিন ইমেইলে আমার ইমেইল এড করি না এই যে একটা ওয়েবসাইট বানাইছি ওটা থেকে আমি পরে আবার এডিট করে বসাইতে পারবো হ্যাঁ পারবেন পারবেন ওয়ার্ডপ্রেস এর কোন জায়গাটা ভাই এটা একটু এডিট করে বসাই দিয়ে একটু দেখাই দেন ভাই আচ্ছা ওকে আপনি গুগল করলেই পারবেন জাস্ট এটা টপিক এর বাইরে তো আবার একটু সময় লাগে দেখাই আপনি জাস্ট গুগল করবেন হাউ টু চেঞ্জ Admin email okay. from WordPress. Okay. Huh?
देखा इडिटर दिए दी ইউজার কমফোর্টেবল না এইজন্য পরে ওরা এই অপশনটা ইউজ করছে যারা চায় ক্লাসিক এডিটর দিয়ে দিতে পারে তো ক্লাসিক এডিটরটা আপনি দিয়ে দিয়ে ঠিক আছে এটুক এটুক জাস্ট মনে রাখেন আর বাকি মনে রাখতে হবে না ক্লাসিক এডিটরটা দিয়ে দেন ক্লাসিক এডিটরটা পাবেন যেটা মানে আপনার জন্য ইজি হবে ফারস্টে বেস্ট ক্লাসিক এডিটরটা কি ভাইয়া ওদের নিজস্ব একটা এডিটর বানাইছে গুটেনবার্গ তো ওইটা ইনস্টল করে দেয় ওরা এখন ফাইভে এলিমেন্টারের মতো ওরাও একটা বানাইছে বুঝছেন इनस्टल আমরা ওয়ার্ডপ্রেস সাকসেসফুলি ইনস্টল করে ফেলছি তো এটা হচ্ছে আমাদের সাইট আমাদের সাইটটা কি বলেন তো কেউ একটু কমেন্ট করে লিখেন তো দেখাবো না সবাই লিখেন কমেন্ট আমাদের সাইটটা কি আমি কিন্তু খেয়াল করি কে বেশি কমেন্ট করেন তারপর কার অ্যাক্টিভিটি বেশি ठीक लिंक ना আমার এই সাইটটার লিংকটা হচ্ছে এই পুরাটা দেখেন এই পুরাটাই হচ্ছে এই সাইটটার লিংক এই পুরাটা হচ্ছে একটা সাইটের লিংক এখন ঠিক আছে এটা কথা বলবো হুম বাট টেবিল প্রিফিক্স কি বুঝি নাই ভাই টেবিল প্রিফিক্স হ্যাঁ হ্যাঁ টেবিল প্রিফিক্স হচ্ছে ওই ডেটাবেজে কি নামে নামে ক্রিয়েট হবে ডেটাবেজ সেটা বুঝতে পারছেন না সেটা চেঞ্জ করা লাগবে না সেটা আপনি যখন মানে ডেটাবেস নিয়ে কাজ করবেন তখন লাগবে ডেটাবেস থেকে আপনি ডেটাবেস থেকে কিছু করতেই হবে না একটা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে করবেন পুরো সব কিছু ঠিক আছে ওকে ভাই একটা ডেটাবেসে কয়টা ইনস্টল করে দেন আপনি আনলিমিটেড ইনস্টল করতে পারেন ওয়ার্ডপ্রেস যে পর্যন্ত জায়গা আছে এই যে সেম বিডি ইনস্টল করছি সেম বিডি 1 2 3 100 পর্যন্ত যদি করি জায়গা থাকলেই হবে দেখেন এখন আমরা চেক করব এখানে এখানে আসছে কিনা কই আসবে বলেন তার সি প্যানেল ফিরে যায় হ্যাঁ প্রথমে ঢুকছে কই ফাইল ম্যানেজারের ভিতর আছে ফাইলগুলো সি প্যানেলে গিয়ে তারপর কই আছে পাবলিক ডট এইচটিএমএল এ আছে পুরো সাইট হচ্ছে এখানে না আর হচ্ছে আমরা যে ইনস্টল করছি এই যে সেম বিডি সাইট পাইছি 
এটার ভিতরে পুরো সেম বিটি সাইট মানে যেটা আমরা ইনস্টল করেছি ওয়ার্ডপ্রেস সেটা এটার ভিতরে আছে হ্যাঁ সবাই 2 মিনিট পরে সেম লিংকে আবার জয়েন করবে ঠিক আছে তো আমাদের এটার ভিতরে ইনস্টল হয়ে গেছে এটার ভিতরে দেখেন পুরো সাইট চলে আসছে এখন যা যা লাগে দেখছেন সব কিছু চলে আসছে একদম সেম টু সেম সো সি প্যানেল এর কাজ আমরা বুঝলাম ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে আমরা বুঝলাম আমি কিন্তু আস্তে ধীরে বুঝাইলাম যেটা টপিক অলরেডি শেষ হয়েছে এর পরেও বুঝাইলাম এরপরে আশা করি আর কারো সমস্যা থাকবে না সমস্যা থাকলে অবশ্যই বলবো চাই না বেসিকে সমস্যা থাক কারো ओके तो ढुकी এখন এন্টার দেই এখন আমরা ড্যাশবোর্ডে ঢুকতেছি এখন ইউজারনেম পাসওয়ার্ড মনে আছে অ্যাডমিন পাস রাইট অ্যাডমিন পাস অ্যাডমিন হচ্ছে ইউজারনেম আর পাসওয়ার্ড যেটা দিছি পাস দিছি সবটা কিন্তু এটা থাকবে না আপনারা যেটা দিবেন সেটা থাকবে ঠিক আছে তো রিমেম্বার মি দিলে ব্রাউজারে সেভ হয়ে থাকবে রিমেম্বার মি যদি না দেই সেভ হবে না তো রিমেম্বার মি দিয়েও দিতে পারেন তাহলে এটা সেভ হলে সমস্যা নাই ঝুঁকে গেছি 